তোর বোন আসছে আমার তো আপন কোনো বোন নেই তোর খালার মেয়ে আসছে কোন খালার মেয়ে বড় খালা জিফ জিফ মানে মা ও তো জিন্স আর ফতুয়া ছাড়া কিছু পরেই না তাই ওর নাম জিফ তুই পারিসো আচ্ছা ও আজ আসছে আসুক তোকে আনতে যেতে হবে সহনে আমার কাজ আছে একা আসতে পারবে না রাজশাহী থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ট্রেনে একা আসতে পারলে কমলাপুর থেকে আমাদের বাসায় অবশ্যই আসতে পারবে না পারবে না তুই জানা একটু ধুর পারবো না রাশিফ মায়ের কথা শুনল না বাসা থেকে বেরিয়ে আসলো সে এখন যাচ্ছে তার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে সে তার এক বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে হঠাৎ মাঝপথে কি যেন মনে হলো তার তখন বন্ধুর বাসায় না গিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হলো রাশিফ স্টেশনে পৌঁছে ইয়াশাকে কল করে তুই স্টেশনে আসছিস না যাচ্ছি স্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি আয় আমি আর একটুর মধ্যেই পৌঁছে যাব স্টেশন থেকে তুই একাই বাসা যেতে পারবি না না আমার ভয় করে এটুকু আসতে ভয় করলো না না এটুকু আসতে ভালোই লাগলো আচ্ছা আবার স্টেশনে যাচ্ছি রাশিফ স্টেশনে পৌঁছাতেই রাশাই থেকে সেরে আসা ট্রেনটা একটু আগে কমলাপুর স্টেশনে এসে দাঁড়ালো রাশিফ তার ফোনটা বের করে ইয়াশাকে কল করলো ওই তুই এই তো নাম সি তুই কই আমি এই যে দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি আরে দুই নম্বরে কেন চার নম্বরে আই ढाकनेस मूलत खोज खबर ने बाबा मा देखे पाठिए दूदिन पर तरह बाबा मा आसें ইয়াশার যে বিয়ে নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা রাশিফ জানে না জানবেই বা কি করে তার তো মন শুধু আড্ডাতে থাকে বাসায় কি হচ্ছে আত্মীয়দের মধ্যে কি হচ্ছে এসব বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার তার সময় নেই চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে শুরুতে রাশিফ ইয়াশাকে দেখতে পায় কি রে আমাকে দেখে মো কেমন বানালি কেন সেই জিন্স আর ফতোয়া তো তো সমস্যা কি বাসায় চল আসতে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি আসতে আর কি সমস্যা হবে थी राजपुर আর পৌঁছাতে হবে না চল এখন হুম চল দুজন বাসায় আসলো ইয়াশা এসে তার খালার সাথে গল্প শুরু করলো আর রাসিফ সেই বন্ধুর বাসায় গেল দোস্ত তোর আসতে এত দেরি হলো আমার বোন আসছে তোর কোন বোন আরে ওই যে ইয়াশা দোস্ত অনেক দিন হলো তোদের বাসায় যাই না চালাকি কই লাভ নেই কিছুদিন পর ওর বিয়ে হবে ছেলে দেখতে আসছে আরে আমি তো এমনি বলছিলাম বাকি হলো কই রে ওরা চলে গেছে তাহলে থাক আমিও যাই যাবি তো এখন বাড়িতে তো যে একজন আছে একা দেই কি তোর সাথে আমি পিরিতের মেলা দেব ওই যে তার সাথে দে তোরে পরে বোঝাবো তোর বাসা যখন কোনো মেয়ে আসবে তখন পরের হিসাব পরে এখন যা বাসায় যা রাসি বাসায় আসতেই কই গিয়েছিলি একটু বাইরে তোর ফোন অফ কেন मन 
অফিসে ঢুকলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আমি যাব না কথাটা বলে রাস্তা তার রুমে গেল এগুলো কোনো কথা ছেলেটা যে কবে ঠিক হবে কে জানে তোমরাই এমন বানিয়েছো তুই একটু ওরে বুঝিয়ে বলিস তো ও যে মানুষ আমার কথা শুনবে না উল্টো আমাকে বুঝতে বসিয়ে রাখবে হুম বাদ দাও দুপুরে কি রান্না করবা তুই কি খাবি বল তুমি তো জানো আমার গরুর গোস্ত খুব প্রিয় ওটা তো রান্না করাই আছে আগে রান্না করে রাখছো তুই আসবি জেনেই তো রেখেছি কোথায় তুই দাঁড়া আমি আনছি এসেকে এক বাটি গরম গোস্ত দাদার খালা সব সব শব্দ গোস্ত খেতে খেতে রাসিফ এর রুমে যাই আসা এই যে দেখো খাচ্ছি খা খাওয়ার জন্য জন্মদল এত খাস তো শরীরে একটু গোস্ত বাড়তে দেখলাম না এটাই টেকনিক পাঙ্গাস খাইস মোটা হবি বেশি বুঝিস তাই না আচ্ছা তুই কি খুঁজতেছিস আর বলিস না 2000 টাকা যে কই রাখছি খুঁজে পাচ্ছি না আমি হেল্প করব দরকার নেই ওকে পেলি না হুম পাবিও না মন তো থাকে সব সময় ঘরের বাইরে ঘরের ভিতরে কি করব শোন তোকে একটা ভালো বুদ্ধি দেই একটা বিয়ে কর বিয়ে করলেই তুই ঘরমুখো হবি ফালতু বকবক বন্ধ কর টাকা খুঁজে দে আহা এখন কেন তখন বললাম কানে গেল না খুঁজে দিনে একটু এবার দুজনে মিলে খোঁজা শুরু করলো রাশিপি তার টাকা খুঁজে পেল এই দেখি টাকাগুলো এদিকেতে কেন দেখবো একটু এই যে এক এই যে এক দু হাত মিলে দু হাজার ইয়াশার আসিফের এক হাতের এক হাজার টাকা নিয়ে নিজের কাছে রাখলো এটা কি হলো আমি খুঁজেছি এটা আমার মজুরি দেখ এত অল্প সময় এত টাকা কেউ মজুরি দেয় না আমাকে টাকাটা যদি দে দে আমি একশো টাকা দিয়ে দেবনি তোকে না না একশো টাকাই হবে না আচ্ছা পরে বেশি করে দেবনি এখন তো টাকাটা দেয় টাকা দিয়ে কি করবে আছে একটা কাজ জিএফ এর জন্য গিফট কিনবে জিএফটিএফ নাই তোর যা অবস্থা কেউ তোকে পছন্দই করবে না তুই কয়জন পছন্দ করে করে অনেকেই সবাইকে কি বিয়ে করবি না তাহলে সব মেয়ে আমাকে পছন্দ করুক এটা আমি চাই না আমার বউ আমাকে পছন্দ করুক এটাই চাই আচ্ছা এটা লজিক দিয়ে কথা ঘুরানো তোর পুরনো অভ্যাস ফালতু একটা কথা নিয়ে তর্ক করা তোর পুরনো অভ্যাস তুই চল খালার ব্যাগ থেকে টাকা চুরি করিস সেই টাকা আমি রুমে রাখার পর কে চুরি করেছিল তুই চুরি করেছিস চুন্নি দুই বছর আগে তুই আমার গালে চুমু খেয়েছিস আমি এখন খালাকে বলে দেব আরে আমি কখন করলাম কি বলিস এগুলো মেয়ে মানুষ এমন কেন এমন কত সুন্দর করে মিথ্যে কথা বলবে আবার দুদিনের জন্য বাসা ছাড়তে হবে রাশি পিয়াশার পিছু ছুটল খালার কাছে যাওয়ার আগেই ধরে ফেলো ইয়াশাকে দেখ এমনি একটা বলবি না ভালো হবে না কিন্তু তাহলে টাকা দে আচ্ছা দেব তবু কিছু বলিস না অসময়ে বাসা থেকে বের করে দেবে আমাকে না আমি এমন করে বলবো তোর গলায় আমাকে ঝুলিয়ে দিবে তোর মতো চুন্নির থেকে একশো আর দূরে থাকবো হ্যাঁ তোর মতো বাদুরের গলায় আমিও ঝুলব না বেমানান লাগবে আমি তো মুক্ত এই এই টাকা পেয়েছি এবার আমার সামনে চোখের সামনে থেকে দূর হ ওকে যাচ্ছি কিছু প্রয়োজন হলে আবার চালাতে আসব রক্ষা করো আল্লাহ রাসেব দুপুরের খাওয়া শেষ করে বাসা থেকে বের হয় খেলাধুলার আড্ডা দিয়ে কখন যে বাসায় ফিরবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই খালাম্মা রাশিফ আসবে কখন ওর আসার ঠিক নেই রাত তো অনেক হলো প্রতিদিন তো এমনই করে খালো কিছু বলে না কি করে বলবে ছেলের বাদ্রামি তার ভালো লাগে তাই বলে এত হুম এতই তুই রাফিসের কথা বাদ দে রাত অনেক হয়েছে চল খেয়ে নিবি হুম রাশিফের মা ইয়াশা খেতে দিয়েছে ইয়াশা টেবিলে বসে আছে তুমি খাবে না না তুই খেয়ে নে তোর খালো আসলে খাবো খালো কি আরো দেরি করে আসবে হ্যাঁ আরি দেরি হবে ও তুই খা আমি একটু উপরে ঘরে যাচ্ছি তোর যা যা লাগে নিয়ে খাবি 
আমাকে বলতে হবে না তুমি যাও এসে তখনও খাচ্ছে সেই মুহূর্তে রাসেব বাসা আসলো এসেকে দেখে সে বলল সব সময় খাই খাই যখন তোর সাথে দেখা হচ্ছে তখনই দেখি যে কিছু না কিছু খাচ্ছিস হারে নবাব আসছে যে বসেন বসেন একসাথে খাই আমি যে কথাটা বললাম সেটা জবাব দিবি না আরে সব কথার জবাব দিতে হয় না বসেন খেয়ে নিন মা কই খালা উপরের রুমে গেছে ও তোর সাথে অনেক কথা আছে কি কথা একটা হেল্প করতে হবে বল এইভাবে না সিরিয়াসলি বল হেল্পটা করবি আরে পাগলা কি হেল্প করব সেটা তো বলবি আমার বিয়ে তো প্রায় অর্ধেক হয়েই গেছে মানে কথাবার্তা সব ঠিকঠাক ছেলে দেখতে আসে এটা শুধু শো অফ আমি চাই না এই বিয়েটা হোক কেন বর পছন্দ না হুম কেন বরের সাথে মাল নেই মানে টাকলো সমস্যা কি মাথা দেওয়া আছে নাকি আমার পছন্দ না তো আমাকে বলে কি হবে খালা খালুকে বল তারাই না করে দেবে নিচে নিচে অনেক বিয়ে ভেঙেছি এবার আর আমার কথা শুনবে না বিয়ে দিবি হুম বুঝলাম কিছু একটা কর না তাতে আমার লাভ আমি তোর হয়ে যাব কথাটা শুনে রাসিব ভাত জীবন বন্ধ করে বলল ফ্রিতে দিলেও নেব না আচ্ছা আমি তো কথার কথা বললাম তুই যা বলবি তাই করব বাহ তুই তো ভালো হলি কেমন করে আমি এত অপমান করে কথা বলছি তবু আমার উপর রাগ করতেছিস না হুম এত পরিবর্তন কেমনে জানি না মেয়েরা এমনই নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য যে কোনো রূপ নিতে পারে শুধু মেয়েরা না সবাই বা দেশ সব এখন বল ভাঙতে পারবে কি না এটা কোনো ব্যাপার বা তবে রিস্ক আছে অনেক আমি যা বলবো তাই করতে হবে হ্যাঁ করব তার আগে কিছু প্রশ্ন করি কর বিয়ে ভাঙার কারণ কি কোথাও অ্যাফেয়ার আছে ধর ওই সব নেই তাহলে ভাঙার কারণ কি বললাম তো বর পছন্দ না সত্যি তো जानी যাই করুক না কেন বিয়েটা যেন ভাঙে পরদিন সকালবেলা রাসিবের ঘুম ভাঙানোর জন্য ইয়াশা রাসিবের রুমে যায় রাসিবকে বাজারে পাঠাবে কিছু কাঁচা বাজার করার জন্য ইয়াশা ডাক শুরু করল রাসিব উম শব্দ ছাড়ার কিছুই করল না চোখ খুলে দেখল না কে ডাকছে ইয়াশা রাগ হয় তবে সে একদম রাগ কন্ট্রোলে রাখছে কারণ যে কারণ বিয়ে ভাঙার একমাত্র হাতিয়ার ইয়াশা রাসিবের পাশে বিছানার উপর বসে রাসিবের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল তুই করে বললি কেন তোকে উঠানোর জন্য এমন কাজ করবি না কেন এভাবে এসে ডাকলে বউ ভেবে উল্টা কিছু করে ফেলবো प्लान कर পরের দিন দুপুরের দিকে ইয়াশার বাবা মা চলে আসলো সেদিন রাসেব দুপুরেও খেতে আসলো না সেই আসলো একদম রাতে তাও আবার বাসার সবাই মিলে যখন খেতে বসছিল তখন খাওয়া টেবিলে রাসিবের বাবাও ছিল খালা খালুকে দেখে রাসিব নিজের মধ্যে ইনোসেন্ট একটা ভাব রানলো এগিয়ে গিয়ে খালা খালুর খোঁজখবর নিল তারা রাসিবকে একসাথে খেতে বলল রাসিব মানা করলো না তাদের সাথেই বসে গেল খেতে খেতে বিয়ে নিয়ে কথা বলছে বড় জনেরা বিয়ের কথা শুনে রাসিব মিটি মিটি হাসছে আর খাচ্ছে হঠাৎ সে বলে উঠল এই বিয়ে নিয়ে আমার কিছু কথা আছে যদিও এভাবে কথাটা বলাটা ঠিক হবে না তবু বলছি তোর আবার কি কথা আছে কিছু কথা রাসিব বাবা বল কি বলবি খালা তুমি কি খেয়াল করেছ ইয়াশা প্রায় সব বিয়ের সম্বন্ধ মানা করে দিত 
হ্যাঁ তাই তো করে এর কারণ কি একবারও জানতে চাইছো ওরে কিছু বললে ও তো বলতো কিছু একটা করবে তারপর বিয়ে কিছু একটা আর কি করবে ও তো অনেক আগে অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফেলেছে বিয়ে সাত চোখ বড় বড় করে ফেলেছে কি ঘটিয়ে ফেলেছে ও আমাকে ভালোবাসে আমাদের মাঝে একটা ভালো সম্পর্ক আছে আমি ওকে মানা করতাম তাই ওর সম্বন্ধগুলো মানা করে দিত খাবার টেবিলে সবাই রাসিফের দিকে তাকিয়ে আছে আর রাসিফ চিল মুড নিয়ে ভাত গেলা শুরু করছে এদিকে ইয়েশাতু রেগে আগুন মনে হচ্ছে এখনই রাসিফকে শেষ করে ফেলবে টেবিলে সবাই কেমন যেন একটা বিবৃতিকর পরিস্থিতিতে পড়ে যায় এমন অবস্থা দেখে রাসিফের বাবা একটু গলা ঝেড়ে বলল এখন খাওয়া শেষ করো এটা নিয়ে পরে কথা হবে ইয়েশার বাবা মা মাথা নিচু করে আছে তারা কি বলবে সেই ভাষাও খুঁজে পাচ্ছে না রাসিফ তার খাওয়া শেষ করে উঠে যায় ইয়েশাও কোনো রকম খাওয়া শেষ করে রাসিফের পিছু পিছু যায় রাসিফ তার রুমে ঢোকার পূর্বেই ইয়েশা তাকে পেছন থেকে ডেকে থামতে বলে কিছু বলবি ইয়েশা রাসিফের সামনে এসে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ইয়েশা রাসিফের গালে মারল চোর রাসিফ গাল ধরে ইয়েশার দিকে তাকিয়ে আছে আর ইয়েশা ডেকে ফুসছে বুঝলাম না কি হলো এটা এটা কি কইলি তুই তো বিয়ে ভাঙলাম একটা ভেঙে তো আরেকটা জোড়া দেওয়ার উপক্রম করলি কই না তো তুই যে কথা বললি এখন যদি তোর আর আমার বিয়ে ঠিক করে উনারা তো কি হয়েছে বিয়ে হলো হবে জীবনেও না আমি ফান করছি না রাশিফ আমি সিরিয়াস তুই কি করলি এটা ভুল করেছিস বুঝতেছিস না তুই শুন আমাদের যদি তারা ঠিক করে ফেলে তাহলে আমরা দু বছর সময় নেব আর এই দু বছর তুই কারোর সাথে সেট হয়ে দিস কি এখনো বুঝিস নেই বুঝেছি ওই যত মালি সামনে দেখি সর রুমে যেতে দে রাসিপ রুমে চলে গেল ইয়েশে একটু হলেও হাফ সেরে বসলো এদিকে তাদের বাবা মার খাবার টেবিলে জরুরি মিটিং বসিয়েছে রাসিপের কথা মতো রাসিপ আর ইয়েশার সম্পর্কটা সবাই মেনে নিয়ে এখন বিয়ে নিয়ে কথা চলছে ভাই আপনার অবশ্যই মেয়ে নেই আপনি আর দেরি করেন না আমার মেয়েটাকে রেখে দেন আমিও তো তাই বলি কিন্তু কি ইশারার জন্য যে পাত্র ঠিক করা হয়েছে আরে আমি এখনই মানা করে দিচ্ছি বিয়েতে কি অনুষ্ঠান হবে এখন যে পরিবেশ চলছে এর মধ্যে অনুষ্ঠান না করাটাই বেটার হবে আমরা বরং নিজেদের মধ্যে কিছু লোক নিয়ে কাজটা সেরে ফেলতে পারি হুম সেটাই করেন 